。岩石属性有着优秀打击面，但同时也有着很差抗性，和冰系类似。那么第九世代有没有出现厉害的岩石系包吗呢？一岩石堡、岩石垒、岩石巨泥。岩石堡一家是纯岩石系的宝木，它能制造盐，在古代被人类重视。较厚的岩石垒会压缩铁的盐，并发热出去，接触到生物会脱水而死。最终进化型岩石巨泥是非常友好的宝木，它会撒盐来给受伤宝木治疗。平时也有许多宝木围着它来获取身上富含矿物质的盐。岩石巨泥种族值仅有五百，但是分配简直完美，不要的特工的速度几乎没有，有效种族极高。此外，它还有一个 S 级专属特性——洁净之盐。用该特性宝木不会陷入异常状态，并且受到轨迹伤害会减半。配合他拉优秀耐久，可以说是非常适合打持久战的宝木。岩石巨泥可以选择钛金轨线来规避原本的格斗系弱点。总的来说，岩石巨泥有一种强度的美。二、哦、毛牙蟹，毛牙蟹是单岩石系宝木，它会倒挂在悬崖上，等待猎物靠近，然后发动突袭。可是它身体构造并不能让它长时间保持这种姿势，它钳子十分美味，是珍贵的食材。毛牙蟹是经典的工具宝木，剧情地当堡主挨揍。之后，身体素材又被当做野餐的食材，这种宝木就不要想强度了。它倒是有个专有特性：愤怒甲壳，半血以下会提升速度，双攻，降低双防，看上去是个低配版的破壳。可是毛牙蟹这抗性耐久，真的存在半血以下的状态吗？三、金光牙、金光花、金光牙一家是毒系岩石系宝木，它从岩石里汲取营养，遇到危险时会从圆锥形身体里发射光束。有研究表明，它产生的毒能量结晶化的花瓣，似乎和钛金宝石类似。它也是帕迪亚冠军野雌的王牌。金光花有个专属特性，叫做毒满地。当它受到物理招式攻击时，就会撒出一层毒泥，这是非常烦人的。碰一下就是钉子的便捷方式，让它成为了热门宝物。四、铁金结，铁金结是班吉拉的未来种，属性为岩石加电线，造型如机械哥斯拉般的铁金结的关注度是很高的，但它的强度实在是让人失望。没有了大腿级特性，扬沙加种族值还降低了。只能说这个宝木未来可期吧，希望和红莲凯奇那样出现很多真爱粉去发掘它的用法。以上就是第九世代新加入的岩石系宝木，造型各有特点。那么你最喜欢哪一只呢？